మీ పిల్లలు ఫారెన్ లో చదవాలనేది మీ కళ మీ కళని నిజం చేసే ఏకైక సంస్థ విదేశ్ కన్సల్స్ నమస్తే ఇప్పుడు మీరు చూడబోతున్న వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది నచ్చుతుంది కూడా మరి మీకు నచ్చిన విషయం నాకు తెలియాలి అంటే ఈ వీడియోని మీరు లైక్ చేయాలి షేర్ చేయాలి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి మీ సపోర్ట్ని నాకు అందిస్తారు కదా ఓకే ఇప్పుడు వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను పద్మిని ప్రస్తుతం మనం బెంగళూరు లో ఉన్నాము అక్క నమస్తే అక్క నమస్తే థ్యాంక్ యూ మమ్మల్ని బెంగళూరు తీసుకొచ్చినారు అమ్మవారు ఈ రూపంలో తీసుకొచ్చారు అక్క బెంగళూరు అసలైతే కదరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి టెంపుల్ కూడా వెళ్దామా అనుకున్నాము కొన్ని కారణాల వల్ల కొంచెం డిలే అయింది కానీ అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏ టెంపుల్ దగ్గరకు వచ్చాం ఒక్కసారి మనం మేము అనుకున్నాం నిన్న ఇవాళ కదరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దర్శించుకుందామని అనుకున్నాము కానీ కొన్ని అవాంతరాల వల్ల చాలా లేట్ అయిపోతుంది గుడి క్లోజ్ అయిపోతుంది అని అని అనుకొని ఎక్కడికి వెళ్దాము అయ్యో గుడికి వెళ్దాము అని అనుకుని మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం అయినా ఇంకా అనుకున్నప్పుడు సడన్ గా నాకు ఒకసారి ఈ గుడి ఒక్కసారి నాకు ప్రాశస్త్యం కలిగిన గుడి అల్సూర్ కాళీ అమ్మన్ టెంపుల్ అని చెప్పి నేను వినడం జరిగింది అల్సూర్ కాళీఅమ్మన్ టెంపుల్కి వెళ్దాం పద్మిని అక్కడ చూద్దాము అమ్మవారిని దర్శించుకొని వెళ్దాము అని చెప్పడమే ఆ తడుగా ఎంత దూరం అని చూసుకుంటే మేము కేవలం మీరు పదిహేను పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉన్నారు అని చెప్పడం జరిగింది స్వయంభూ కాళీ అమ్మవారు అని చెప్పమంటున్నారు చెప్తాము స్వయంభూ కాళీ అమ్మవారు గుడి గురించి మనం లోపలికి వెళ్ళి ఇంకా గుడి విశేషత అంతా కూడా చెప్పుకుందాం అయితే అమ్మవారు ఎలా మమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిపించుకుంది ఎలాంటి అనుభవాలు మాకు కలిగాయన్నది కూడా ఇంకా వివరంగా చెప్పుకుందాం రండి లోపలికి వెళ్దాం అయితే ఇక్కడ వినాయకుడు గురించి కూడా ఫస్ట్ చెప్పేద్దాం అక్క సో చాలా చాలా మహిమాన్వితమైన వినాయకుడు అని ఇక్కడ ఇక్కడ భక్తులు కానీ అలాగే ఇక్కడ అర్చకులు కానీ చెప్తూ ఉన్నారు కార్యసిద్ధి గణపతి చెప్పండి అక్క కార్యసిద్ధి గణపతి గణపతి పక్కనే ఆయన తమ్ముడు అన్నదమ్ములు అన్నదమ్ములు కలియుగ వరద అంటే ఎలాంటి కోరికల్లైనా వరాలు ఇచ్చే దైవం కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆ పేరుతో అలాగే ఏ కార్య ఏ కార్యాన్నైనా కూడా సిద్ధించే అంటే పని అయ్యేటట్టు చేయగల ఆ దైవం గణపతి అని చెప్పి కార్యసిద్ధి వినాయకుడిని కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇక్కడ ప్రాశస్యం ఏంటి అంటే ఒక్క రూపాయి బిళ్ళ పట్టుకొని మీ కోరిక ఏదో చెప్పుకొని స్వామికి మూడు ప్రదక్షిణాలు చేసి తర్వాత ఆ రూపాయి బిళ్ళని అక్కడ చక్కగా హుండీలో సమర్పిస్తే కూడా సమర్పిస్తే తప్పకుండా ఆ పని అయిపోతుంది సిద్ధిస్తుంది మీ పని అని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు మేము ఇద్దరం కూడా పద్మిని నేను కూడా చేసుకున్నాం సో మరి మీరు కూడా ఎప్పుడైనా బెంగళూరు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే అసలు ప్రయత్నపూర్వకంగా రండి ఇక్కడ ఇక్కడ దగ్గరలోనే సోమ్ సోమనాథ్ స్వామి సోమేశ్వర సోమేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఉందట చాలా మహిమాన్వితమైంది అని విన్నాము సో మనం బెంగళూరు అంటేనే తెలుసు రకరకాలు అంటే కూరుకు వెళ్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి బెంగళూరు ఖచ్చితంగా టచ్ అయ్యి వెళ్తూ ఉంటారు సో స్వామి కార్యం స్వకార్యం మేము ఎంజాయ్మెంట్స్ చేసుకోండి బెంగళూరు వచ్చినప్పుడు అమ్మవారిని దర్శించుకోండి అయితే ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్దాము అమ్మని కూడా చూద్దాము అసలు మాకు జరిగిన అసలు అద్భుతం జరిగింది మేమేమి అడగకుండా అమ్మే మీకు మీకు దర్శనం ఇవ్వాలి అని అమ్మ నిర్ణయించుకున్నారు సరే లోపలికి వెళ్దామా రండి
ఇలా మేము వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ గాయత్రి గారు అని చెప్పి ఉంటారనమాట ఆవిడ అన్ని ఐటమ్స్ అన్ని పెట్టుకున్నారు అమ్మవారికి చీరలని గాజులని మనం ఏమన్నా కావాలి అంటే అందరూ నెగిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అని ఈ రోజుల్లో చాలా బాధపడిపోతున్నాము ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోవడానికి కూడా చక్కగా కలిసం ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఆ కలిసం అమ్మవారి దగ్గర పెట్టించి అది ఇంటి గుమ్మానికి లోపల ఉండేటట్టుగా కట్టుకోమని కూడా చెప్తున్నారు కాళిక అమ్మవారు అంటేనే అసలు నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ అన్ని కూడా దూరం పారిపోతాయి పంచలైపోతాయి అలాగే శని భగవానుడు కూడా ఎవరికైతే ఆ అర్ధాష్టమ శని ఉంది లేకపోతే అష్టమ శని ఉంది లేకపోతే ఏలనాటి శని ఉంది శని మహార్దశ ఉంది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి అనుకున్న వాళ్ళు కాళిక అమ్మవారిని పూజిస్తే చాలా మంచిది ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను అంటే గత నెల రోజుల నుంచి నాకు కాళిక అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళాలి అనేది నాకు యూనివర్స్ ఇండికేషన్ ఇస్తోంది నేను పద్మినీ కూడా ఒక ఫోటో చూపించి ఈ గుడికి వెళ్ళాలని పద్మిని కాళిక అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అనుకోవడం చెప్పడం కూడా జరిగింది ఎక్కడ చూసినా కాళిక అమ్మవారే కనపడుతున్నారు ఇదేంటి కాళి అమ్మవారు కనపడుతున్నారు ఈ మధ్య అని అనుకోవడము అంటే ఏంటంటే బెంగళూరుకి ఇంకా మేము వస్తాము అని డిసైడ్ అయిన దగ్గర నుంచి అయితే ఇంకెక్కువ కనపడడం అనమాట అంటే అమ్మవారే ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేస్తారు కదిరి కదిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి టెంపుల్ కి వెళ్దామని అనుకున్నాం కదా అలానే స్వామి కూడా ఇక్కడ ఫోటో రూపంలో లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి కూడా దర్శనమైచ్చారు నువ్వేం బాధపడకు నేను నేను ఒకసారి చెప్పాను దుర్గా అమ్మవారికి నేను అలాగే లక్ష్మీ నరసింహ స్వామికి భేదం లేదు అని చెప్పాను ఇక్కడ మనం దుర్గా అమ్మవారిని కాళికా స్వరూపిణిగా చూస్తున్నాం అందరూ కాళిక అనగానే చాలా అదేంటి భయానకంగా ఉంటుందేమో ఉగ్ర రూపంలో ఉంటుందేమో అని అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ అమ్మవారు చాలా వరద ప్రయాదంగా శాంత స్వరూపిణిగా అబ్బా నాకు ఇక్కడ చూడంగానే రామకృష్ణ పరాహంస గారు కళ్ళు మూసుకుంటే అమ్మవారితో మాట్లాడేవట ఆ ధ్యాన స్థితిలో అయితే ఒకళ్ళు అన్నారట కాళిక నల్లగా ఉంటుంది కదా అన్నట అయితే ఆయన అన్నారట కాళి నలుప అన్నట అంటే ఆయనకి ఎలాంటి వెలుగుతో చూ కనపడిందో అమ్మవారు అని చెప్పి ఇవాళ నాకు కాళిక అమ్మవారు శాంత స్వరూపిణిగా కనపడినప్పుడు ఆ రామకృష్ణ పరాహంస గారు కాళి నలుప అన్న దానికి ఇవాళ నాకు అర్థమైంది అంత ఎంత అంటే అసలు అమ్మ అమ్మ అంటే మనం అడగకుండానే పెట్టేస్తుంది మళ్ళీ ఏ రోజు అయితే మనం స్కూల్ నుంచి కాలేజ్ నుంచి రాగానే అన్ని రెడీగా పెడుతుంది చూసారా అయ్యో పాపం దూరం నుంచి వచ్చారు తిన్నారో లేదో ఎప్పుడు తిన్నారో ఏ ఊరన్నా వెళ్ళొస్తే అక్కడ ఏం తిన్నారో ఏమో ఇంటి భోజనం చేసి అప్పుడే నాలుగు రోజులు అయిందని అమ్మ ఎట్లయితే రెడీ చేసేస్తుందో అంత ఇదిగా మేము రాగానే అన్ని ఆవిడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మవారిని చూశాను అమ్మవారు ఇంత ఉన్నారు అమ్మవారు పెరుగుతున్నారు ఇక్కడ అమ్మవారు పెరుగుతున్నారు గుడి ప్రాసెస్ పదిహేను వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఇక్కడ గుడి ఉంది ఆ దున్నుతూ ఉంటే సీత అమ్మవారు ఎలా అయితే పెట్టిలో ఆవిడ ఉన్నారో అలానే ఆవిడ మట్టిలో ఉండిపోయారు ఆవిడ అది కొట్టినప్పుడు ఆ దెబ్బ తగలడము అక్కడి నుంచి రక్తం రావడము ఇలా మనం చిలుకూరు బాలాజీ బాలాజీని కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా గుణ గుణపంది గుర్తు ఇక్కడ కనపడుతుంది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే అమ్మవారు కదా అలా గుర్తు ముందు కనపడితే బాగుంటది కదా అక్కడ కూడా చూడండి ప్రకృతి అందం అందానికి ఇంపార్టెన్స్ అలా వెనకాలకి దెబ్బ తగిలింది అది మనం అద్దంలో చూపిస్తారట నవగ్రహ అంటే నవరాత్రులు అప్పుడు ఆశ్రీజ మాసంలో చేసుకునే నవరాత్రులకి అది అద్దంలో చూపిస్తారట అంటే అమ్మవారు సశరీరంగా ఉంది ఇక్కడ అని చెప్పడానికి అదొకటి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అని తిరుపూరూరు నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అమ్మవారి ప్రాశస్త్యం విని ఇక్కడికి వచ్చి నవావరణ పూజ చేశారట నవావరణ పూజ చేసే దసరాలో అమ్మవారు ముందుకుండేవారట అమ్మ నీ నువ్వు కొంచెం వెనక్కుంటే బాగుండు ముందుకున్నారు లోపలికి వెళ్ళి పూజ చేసుకునే విధంగా నువ్వు నేను వెనక్కి ఉంటే బాగుండేదేమో అని నాకు అనిపించిందమ్మా అని అనుకోవడము నెక్స్ట్ డే తలుపులు తీయగానే ఆవిడికి వెనక్కి జరిగి ఉందట బాబా ఆ వెనక్కి జరిగి ఉండడం కూడా నాకు అనిపించింది వాళ్ళు ఎందుకు వెనక్కి జరిగారు అని అంటే ఏం పర్వాలేదు మీరు నా పూజ చేసుకోండి అని ఆయన చీర కట్టడం చూస్తే అమోఘంగా ఉందనమాట అంత కుర్చీలు కట్టి మొత్తం అంత ఆవరణ కూడా పరిచి అంత బాగా చేశారు అంటే ఇక్కడ అమ్మవారు ఏం చెప్తే అది వింటారు మన కోరికలు కూడా అలానే నెరవేరుస్తారు సశరీరంగా ఉన్నారు అమ్మవారు అని చక్కగా చెప్పుకోవచ్చు గుళ్ళ అసలు మీరు ఎక్కడన్నా ఏ గుడికి వెళ్ళినా కూడా నో నాట్ అలౌట్ అని అంటారు కెమెరాస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఎవరికి నాకు కూడా ఆ బోర్డు చూడంగానే అసలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనే వాళ్ళు ఆల్రెడీ రాసినప్పుడు 
మనం తీసుకెళ్లకూడదు అనేది నా అభిప్రాయం మరి ఇక్కడ ఎలా మీరు వీడియో చూసారు చేశారు అనేది ఫ్యూచర్ వీడియోలో మీకు ఇప్పుడు కనపడుతుంది మనం ఏం జరిగింది అనేది మేము వీడియోలో చెప్తాము ఎందుకంటే ఇప్పుడే చెప్పేస్తే మొత్తం అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆరోగ్యం గురించి ఆరోగ్యం గురించి ఇక్కడ ఉప్పు వేయడం జరుగుతుంది ఉప్పు వేస్తే ఎలా ఎలాంటి సమస్యలైనా ఆరోగ్య సమస్యలైనా కూడా తీరిపోతాయి అని చెప్పి మనకి స్వామివారు చెప్ప అయ్యారు చెప్పడం జరిగింది అద్భుతంగా మిరియాలు కలిపి వేస్తారు ఎందుకంటే నాకు తెలిసి స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి చాలా ప్రాశస్యం ఇది అని చెప్పచ్చు ఎవరికైతే కేతు కొంచెం డల్ గా ఉన్నారు అనుకుంటే కొన్ని కొన్ని రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి జాతక పరంగా అవన్నీ కూడా ఉప్పు వల్ల వేస్తే కూడా ఆ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆవిడ కూడా అదే చెప్పారు అదే వీడియోలో ఇక్కడ ఇంకోటి ఎక్కడ కూడా మనకి లభించనిది అమ్మవారి పసుపు గంధం అమ్మవారికి ఒంటికి రాసిన పసుపు ఒంటికి అమ్మవారికి ఒంటికి రాసిన పసుపు ఒంటికి రాసిన గంధం మనకి దొరుకుతుందండి అది కూడా వాళ్ళు ఎంతో శ్రద్ధతో ప్యాకెట్లు లో కట్టి మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది జస్ట్ నామల్ ఒక పది రూపాయలు ఇస్తే అమ్మవారికి ఆ గంధం మనకి వెలకట్టలేదు వెలకట్టలేదు అలాంటిది చాలా తక్కువ విలువలో ఇది అమ్మవారి గంధం అని చెప్పి మనకు అసలు బయటికి రానే రావు కొన్ని ఆలయాల్లో అలాంటిది నేను చూసి ఇది ఏంటంటే అమ్మవారు పెట్టిన పసుపు అండి ఎంత కేరింగ్ అండి ఈ జనాలు అంటే అసలు అలా ప్యాకెట్లలో కట్టి మీరు ఇస్తున్నారు అని చెప్పి ప్రతిదీ అమ్మవారు ధూపం ధూపం ఏదైతే వేస్తారో ఇక్కడ అదే ధూపం కూడా ఇంటికి వేసుకోవడానికి కూడా ఇస్తూ మీరు పెద్ద సాంబ్రాన్ డబ్బాలో కొంచెం కలుపుకోండి మళ్ళీ మీరు వచ్చేదాకా అది యూజ్ అవుతుంది అని కూడా ఎంతో కేర్ గా ప్రేమగా చెప్తున్నారు నిజంగానే ఒకసారి లోపలికి వెళ్దాం సో ప్రస్తుతం మనం ప్రధాన అర్చకులు గారి దగ్గర ఉన్నాము ఆయనతో మాట్లాడదాం సిద్ధలింగేశ్వర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి నమస్కారం అమ్మని గురించి చెప్పండి ఆయనకు తెలుగు రాదు కన్నడలోనే చెప్తారు సో కన్నడ మన కన్నడలు కూడా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారక్క సో అలాగే ఆ భావం అర్థం చేసుకోండి మా భాష కాదు భావం అర్థం చేసుకోండి చెప్పండి సార్ అమ్మ గురించి చెప్పండి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ సర్వమంగళ మంగళే సర్వార్థ సాధకే శరణ్య త్రంబకే గౌరి నారాయణే నమస్తే ఇది పండు శ్రీ అలసూరు కాళీమ్మ టెంపల్ ఇది చేస్తున్న ప్రధాన అర్చక నా సిద్ధలింగేశ్వరం మాట్లాడతాయి రోజు ఇది స్వయంభూ కాళీమ్మ అంతేళి ఇది భూమిందింద బెళదిరు దేవరు స్వయంభూ ఆగి బెళదిరే విగ్రహ ఇల్లి ప్రతి తింగళు చెండి హోమ నడియితే ఆమెలో సండే సండే రాహుకాల పూజ విశేషవాగి నడియితే ఆమెలో ఫ్రైడే టూడే విశేష పూజగలు ఇరితే అభిషేక అన్నదాన అలంకార ఎల్ల నడియితే తుంబా విశేషవాగి ఫ్రైడే ట్యూస్డే అన్నదాన ఇరితే నమ్మ టెంపల్ అల్లి తుంబా విశేషవాద విశేషవాద దేవి ప్రతి తింగళు అష్టమిగే చండి హోమ నడియుత్తే హాగే నవరాత్రి మేల ఆషాఢదలి తుంబా విశేష పూజగలెల్లా ఇరుత్తే విశేషమైన పూజలు ఏవైతే ఇక్కడ జరుగుతాయో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు చండి హోమం అయితే ఏంటి రాహుకాల పూజ అయితే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చాలా విశేషంగా జరుగుతాయి అంటున్నారు అమ్మ గుడి ఎప్పుడు స్వయంభూ అమ్మ స్వయంభూ ఎన్ని ఏళ్ళ ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం అమ్మ స్వయంభూగా ప్రకటితం అయ్యారు విగ్రహం కూడా దొరికినప్పుడు అక్క పొలంలో దొరికిందట విగ్రహం దున్నుతూ ఉంటే దొరికితే విగ్రహం కి తగిలి బ్లీడింగ్ అయిందంట మొత్తం బ్లడ్ వచ్చిందట బ్యాక్ సైడ్ నవరాత్రి ఆగి ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ సైడ్ మిరర్ ఇడతారు అది కానుతే అదే విగ్రహ చిక్కు తిరుగుతారు కట్ ఆగేది మార్క్ ఆగేది ఓ కనిపిస్తుంది అది ఇప్పటికి నవరాత్రి ఆగి అదే నవరాత్రి మిరర్ ఇట్ర కానుతే ఓకే నవరాత్రి ఆగి ఫిఫ్టీన్ డేస్ నవరాత్రి ఆగిందే ఫిఫ్టీన్ డేస్ అప్పుడు ఎక్కడైతే దెబ్బ తగిలిందో అక్కడ మిరర్ పెడతారట ఆ మిరర్ పెట్టినప్పుడు ఆ దెబ్బ తగిలినది అంటే ఎప్పుడైతే పొలం దున్నుతూ ఉండగా అమ్మవారు స్వయంభూగా ప్రకటితమయ్యారు ఆ దెబ్బ తగిలి ఎక్కడ ఎలా అయితే రక్తం వచ్చినప్పుడు ఏంటి అని కంగారు పడుతూ విగ్రహం నుంచి రక్తం వచ్చింది ఏంటి అని చూసారట ఆ మార్క్ ఆ దెబ్బ తగిలిన గుర్తు మనకి కనపడుతుంది అని ఇప్పటికీ ఉంది నవరాత్రి అప్పుడు ఆ మార్క్ చూపించడం జరుగుతుంది అద్దంలో అని చెప్పి నేను చెప్పాను కదా అర్థం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి అదే అనమాట అద్భుతం అద్భుతం అలాగే ఏ ఏ కోరికలతో ఇక్కడికి వస్తారు అమ్మవారిని ఎలా దర్శించుకుంటారు దేవేత్ర ప్రార్థన మాడుకోబుట్టు మళ్ళీ తుప్పు దీపాసి తుప్పు దీపాసి మనసులు ప్రార్థన మాడుకోబుట్రే 
ఉప్పు దీపం కూడా ఇక్కడ పెడతారట విశేషంగా ఉప్పు దీపం కూడా పెడతారట మనం చూపిద్దాం విజువల్స్ లో ఉప్పు దీపం పెడితే కూడా విశేషంగా కోరికలను నెరవేరుస్తుంది అని అంటున్నారు అయితే ఉప్పులో బ్లాక్ పెప్పర్ కూడా వేశారు కదా అదేంటి ఆ దాని మీద సింహం మీద వేసుకున్నారు ఆరోగ్య సింహం మీద వేసేస్తారు ఇక్కడ సింహం మీద కూడా ఉప్పు వేస్తున్నారు ఆరోగ్యం బాగా అవ్వడానికి అటక్క ఉప్పుకి ఆరోగ్యానికి ఎంత చక్కగా వీళ్ళు రిలేట్ చేసి అలాగే మిరియాలు కూడా అందులో ఉన్నాయి అయితే ఏమని చెప్తున్నారు అంటే ఉప్పు నీళ్లలో వేస్తే ఉప్పు కరిగిపోతుంది కాబట్టి అలానే ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా మామూలు ఏ సమస్యలు అయినా పర్వాలేదు ఇంకా ఆరోగ్య సమస్యలు అయినా కూడా అలానే ఉప్పు ఎలా అయితే నీళ్లలో కరిగిపోతుందో అలానే కరిగిపోతాయి అని చెప్పడము మిరియాలు ఏంటంటే ప్రాశస్త్య నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మిరియాలకి కాళిక అమ్మవారికి చాలా ప్రాశస్త్య అంటే మిరియాలు ఏంటంటే స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ బ్లాక్ మోల్స్ అవన్నీ వచ్చి వాట్స్ వచ్చి ఇబ్బంది పడుతుంటారు చాలా ఎక్కువగా వచ్చి కూడా ఇబ్బంది పడుతుంటారు వాళ్ళు మిరియాలు కలిపి వేస్తే చాలా మంచిది అయితే కొంతమందికి ఒక డౌట్ రావచ్చు ఉప్పు కింద వేయకూడదు అప్పులు అయిపోతాయి అని అంటూ ఉంటారు మరి అక్కడ సింహం మీద ఎలా వేసేస్తారు అని అడుగుతారు సింహం సింహం రాతి బొమ్మ ఆ రాతికి ఎంతో అదృష్టం ఉంటే ఈ రోజున అమ్మవారికి ఎదురుకుండా సింహం రూపంలో ఉంది ఎన్నో రాళ్ళు బయట ఎండకి వానక తడుస్తున్నాయి అలాంటి రాయి అలాంటి రాయికి కూడా అదృష్టం ఉండాలి అమ్మవారి ఎదురుగుండా నిరంతరం అంటే ఎప్పుడు అమ్మవారి ఎదురుకుని అమ్మవారిని చూస్తూ ఉంటోంది ఆ రాయి కాబట్టి అది కింద అని కాదు అది కూడా అమ్మవారి స్వరూపమే అని చెప్పి అమ్మవారి వాహనం సింహవాహిని ఆవిడ సో ఆ సింహానికి అర్పిస్తున్నాము అన్న కాబట్టి నా దాకా రావక్కర్లేదయ్యా నేను దేన్నైతే ఎక్కుతానో దానికి సమర్పించండి చాలు అది చాలా చిన్న సమస్యలు మీవి అవి తీరిపోతాయి ఈతి బాధలని చెప్పకనే చెప్తోంది అమ్మని మనం అనుకోవచ్చు అది సార్ లింగేశ్వర్ గారు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు అండి అసలు మనం శ్రవంతి గారితో ఎప్పుడైనా నేను గుళ్ళకి అది వచ్చినప్పుడు అక్క ఒక ఫోటో దిగుదాం అక్క లోపల అంటే వద్దుమా మనం వాళ్ళు రాసి పెట్టారు కదా బోర్డ్స్ లో ఎప్పుడు మనం అలా దిగు దిగకూడదు అసలు తీయకూడదు ఫొటోస్ అని చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చెప్తారు అరుణాచలం లో చెప్పారు ఇంకెప్పుడు నేను అడగలేదు లోపల వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా యాజ్ యూజువల్ వద్దని అంటారు కదా మేము అలాగే బయట రోడ్ బయట నుంచి గుడి విశిష్టతను గురించి చెప్దాము ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కానీ మన తెలంగాణ నుంచి కానీ వస్తారు అమ్మని దర్శనం చేసుకుంటారన్న ఉద్దేశంతో నేను విన్నాను ఇక్కడ మేము కూడా పూజ చేయించుకున్న తర్వాత ప్రధాన అర్చకులు గారు మేము అసలు ఏమీ అడగలేదు ఆయన ఆయన రండి చూపించండి అమ్మని అని చెప్పి ఆయన గేట్ లో ఓపెన్ చేసి తీసుకొచ్చి చూపించారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సబ్స్క్రైబర్స్ రెడ్ టీవీని చూస్తున్న వాళ్ళు అదృష్టంగా పరిగణించాలి వాళ్ళ అదృష్టమే ఇంత దాకా తీసుకొని వచ్చి అమ్మవారిని చూడడము ఎక్కడ ఉండి అంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుని ఎక్కడికి వచ్చి అసలు అట్లా అమ్మవారిని ఇదంతా సబ్స్క్రైబర్ అదృష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ దేవస్థానం ట్రస్ట్ ధర్మకర్తలు ఎవరండి పి పార్థిబన్ గారికి సంతాన్ అమ్మ గారికి కూడా మనం కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాలి ఖచ్చితంగా ధర్మకర్తలు గురు అమ్మవారి గుడికి ఈ జన్మలో ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నారో ఈ జన్మలో అమ్మవారికి ధర్మకర్తలుగా వ్యవహరించడం అలాగే అమ్మవారిని చూస్తే చాలు అనుకుంటున్నా ఆయన అయితే రోజు అమ్మవారికి చక్కగా అలంకరణ అంటే తన కూతురికి ఎలా అయితే అలంకరణ చేస్తారు అలానే అమ్మవారికి కూడా అలానే రోజు అలంకరణ చేస్తూ చీర కట్టడంలోనే తెలిసిపోతుంది పద్మిని అంటే అమ్మవారి మీద ఎంత భక్తి ఉంది ఆ పురోహితుడికి పంతుల గారికి అని చెప్పి ఆ చీర కట్టడంలోనే అర్థమైపోతుంది అమ్మవారిని తయారు చేయడంలో కూడా అర్థమవుతుంది వాళ్ళ వర్చస్సు చూస్తుంటే కడుపు నిండిపోతుంది ఆయన్ని చూస్తుంటే గాని ఆయన్ని చూస్తుంటే గాని వాళ్ళ వర్చస్సు అయ్య బాబు ఆయన్ని కూడా సార్ నమస్కారం సార్ ఆయనను కూడా ఒకసారి చూపించాను సార్ మీ పేరు సార్ రామన్ గారు సో రామన్ గారు కూడా ఇక్కడ అర్చకులు ఇంకొక అర్చకులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు నమస్కారం అండి ఈయన కూడా వాళ్ళ వర్చస్ అక్క వాళ్ళని చూస్తుంటేనే అసలు అందరికీ తమిళ్ అంటే మనకి శ్రావణ మాసం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆషాఢ మాసం ఉంటుంది నాకు ఎందుకంటే నేను తమిళ్ కోడల్ని మా అత్తగారు చెప్తూ ఉంటారు మన శ్రావణ మాసం అంటే వీళ్ళకి ఆషాఢ మాసం అప్పుడు విశేషమైన ఇక్కడ కూడా అమ్మవారి కరుణే కనపడుతుంది పద్మిని ఎందుకంటే తెలుగు వారికి శ్రావణ మాసం అంటే ఇక విపరీతమైన ఇష్టం అవునే కాదా సో అటు ఆషాఢం ఇటు శ్రావణం వచ్చేటట్టుగా చూసుకుంది అనమాట యూనివర్స్ కూడా 
ఆ ప్రకృతి అంటే అమ్మవారే కదా మరి అందరి కోరికలు తీర్చాలి కదా అమ్మ అంటే కాబట్టి అటు ప్రాశస్యానికి ఇటు ప్రాశస్యానికి సమంగా ఇచ్చి ఆ కోరిక నెరవేరుస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు అప్పుడు అప్పుడు అంటే మనకి తెలుగు వాళ్ళకి శ్రావణ మాసం ఉన్నప్పుడు తమిళులకి ఆషాఢ మాసం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు రథోత్సవం అది చేస్తారు అది కూడా చక్కగా పాల్గొనవచ్చు రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వేల వేల కృతజ్ఞతలు అమ్మ గురించి ఇంత వివరంగా చెప్పారు చూపించారు ప్రేక్షకులకి సో దండం పెట్టుకోండి ఇక్కడి నుంచే ఖచ్చితంగా మేము వచ్చి మీ దర్శనం చేసుకుంటాం అమ్మ అని కూడా దండం పెట్టుకోండి కోరుకున్న వారికి కొంగు బంగారం చేసే అమ్మ అపారమైన కరుణ కరుణ కలిగిన తల్లి ఆ కాళీ మాత ఖచ్చితంగా అందరూ వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి బెంగళూరుకి వస్తూ ఉంటారు బెంగళూరు హైదరాబాద్ అంత పెద్ద దూరమే కాదు ఒకవేళ దూరం అయినా కూడా ఎంతెంతో దూరాలు వెళ్తూ ఉంటాము ఖచ్చితంగా ప్రయత్నపూర్వకంగా ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మని దర్శించుకోండి ఉర్సుల్ ఉర్సుల్ మార్కెట్ అని మనం గూగుల్ అల్సూర్ అల్సూర్ మార్కెట్ అని మనం గూగుల్ లో కొడితే మనకి చాలా ఈజీగా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో అడ్రస్ పెడతాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్తే 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 కొంతమంది భక్తులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు మన తెలుగు వాళ్ళే మాట్లాడదాం ప్రత్యూష గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి ఏమండి ఇక్కడే ఉంటారా బెంగళూరు లో అవునండి మీరు అదృష్టవంతులు అమ్మకి చాలా దగ్గరలో ఖచ్చితంగా అమ్మని ఎన్నాళ్ళ నుంచి మీరు దర్శనం చేసుకుంటారు మేము ఇక్కడికి అల్సూర్కి వచ్చి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ దాకా అవుతుంది అక్క వాళ్ళు అయితే ట్వంటీ ఇయర్స్ దాకా అవుతా ఉంది వచ్చిన దగ్గర నుంచి దర్శనం చేసుకుంటానే ఉన్నాం అమ్మకి ఎలా అండి కోరుకుంటే కొంగు బంగారం చేసే అమ్మ అని వింటూ ఉన్నాం మీరు కూడా మీరేం చెప్తారు అమ్మ గురించి ఖచ్చితంగా అమ్మ అంటేనే కొంగు బంగారు అదే చెప్తాను నేను మీ కోరికలు ఎలాంటివి నెరవేరాయండి ఇక్కడ ఏమైనా కోరుకున్నారా అమ్మని ప్రత్యేకించి అంటే ప్రత్యేకించి ఏం కోరుకు అంటే అమ్మవారు అన్ని తీరుస్తున్నారండి అంతే మీరు కోరుకునే అవసరం లేదు ఎలా అయితే చిన్న చంటి బిడ్డకి తల్లి అన్ని ఇచ్చేస్తుంది టైం టు టైం ఖచ్చితంగా అమ్మవారిని నమ్ముకున్నప్పుడు వాళ్ళు అమ్మ అమ్మ కూడా మన మీద దయ అనేది చూపిస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా అందుకనేసి ఒకసారి అయితే వీడియో తీసుకోవడానికి అడగలేదు ఏమంటే వీడియో తీస్తాం మేము బయట రోడ్ మీద నుంచి చెప్దాము ప్రేక్షకులకు ఉపయోగపడుతుంది కదా అని ఆయన అంతటా ఆయన తీసుకోండి అమ్మా అని అంటే అమ్మ పర్మిషన్ ఇచ్చింది మాకు ఖచ్చితంగా అమ్మ రండి రాను తీ ప్రేక్షకులు చూపించు అని అండ్ చాలా బాగుందండి మీరు చాలా అదృష్టవంతులు ఖచ్చితంగా అండి మేమైతే అదే అనుకుంటాం రైట్ రైట్ మా మీ పేరమ్మా కన్నడ తెలుగేనా కన్నడ మీరు తెలుగేనా అమ్మ మీరు ఏమైనా వింటారా మీరు ఏమైనా చెప్తారా మొహమాట పడుతూ ఉన్నారు ఫాలు సడన్ గా కెమెరా అనేసరికి కొంచెం భయపడుతుంది మొహమాటం ఏం లేదండి అమ్మ గురించి చెప్పేదానికి మొహమాటం ఏముంది మేము డైలీ వచ్చేవాళ్ళమే అద్భుతం అద్భుతం చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మ నమస్తే నమస్తే అంతే ఓకే థ్యాంక్ అక్క ఇక్కడ నవగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఉన్నారు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు మళ్ళీ గణపతి ఉన్నారు రావి చెట్టు కింద 
అవన్నీ కూడా అక్కడ కూడా అమ్మవారిని కూడా చూడు ఇందాక నువ్వు చూసి గుర్తుపట్టావు కదా త్రికోణంలో చాలా అసలు చాలా వైభవంగా అనిపించింది చాలా అందంగా ఉంది అమ్మవారు ఇక్కడ ఉమామహేశ్వర రూపంలో స్వామివారు లింగం దండి కూడా ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాడు అవును అలాగే సుబ్రహ్మణ్య సార్ రావి చెట్టు కింద సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ప్రతిష్ఠిస్తే ఎలాంటి కోరికలైనా తీరుతాయి ప్రతిష్ఠిస్తాము అని చెప్పి దండం పెట్టుకుంటే ఎలాంటి కోరికలైనా తీరుతాయి దీని గురించి మనం ఇంకొక వీడియో చేసుకుందాం ఎందుకు పెడతారు ఎలా ప్రతిష్ట చేయాలని చెప్పి తప్పకుండా ఇలా నాగశిలలు ఇలా ప్రతిష్ట చేస్తారనమాట రావి చెట్టు కింద చాలా ప్రాశస్త్యం ఉంటే ఇంకో అలానే కాదు మన కోరిక తీరడమే కాదు ఎలాంటి మిగతా వాళ్ళు వచ్చి ఆ నాగశిలలకి పూజ చేసుకుని కూడా వాళ్ళ కోరికలు కూడా తీరుస్తారు అంటే మీరు చేసే ప్రతిష్ట ఎంతో మందికి కోరిక తీరడానికి కానీ వాళ్ళ బాధలు తీరడానికి కానీ ఒక మెట్టుగా ఉపయోగపడుతుంది ఒక దారిగా కనపడుతుంది అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా చాలా చాలా అద్భుతమైన గుడికి ఈ రోజు మనం రావటం జరిగింది ఇక్కడ అలాగనే స్వామి వారు మునీశ్వర ఇరుచి దేవిగా కూడా వెల్సన్ అంటే ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది మునీశ్వర అంటే ఆవిడ కదా మరి మునీశ్వరుడు అంటే మునే ఎవరు అవును ఎవరో ముని నాకైతే అగస్యుడు లాగా అనిపిస్తుంది అదే రుచి చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది అక్క చాలా మహిమాన్వితమైన తల్లి దగ్గరికి రావటం అమ్మ మనకి దర్శనం ఇవ్వటం అలాగే నా మీకే కాదు మనల్ని ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా దర్శనం ఇప్పించడం ఇదంతా అమ్మ కృపగా భావిస్తూ వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ అక్క థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క థ్యాంక్ యూ అక్క మీకు ఎలా అనిపించింది ఇక్కడికి రావటం నాకు అసలు కలలాగా ఉంది ఎందుకంటే ఎక్కడ ఎక్కడికో వెళ్ళాలి ఎవరికో నేను మా వాళ్ళు ఉన్నారు బెంగళూరులో వాళ్ళకి గుడి గురించి చెప్పంగానే నేను వాళ్ళకి చెప్పాను ఇలా బెంగళూరులోనే ఉన్నారు కదా హల్సూరు దగ్గరట చూడండి అని చెప్పి వాళ్ళకి వీడియో చెప్తే ఈసారి వెళ్ళాలి అని అన్నారు అంతే ఆ తర్వాత నేను కూడా మర్చిపోయాను అసలు బెంగళూరుకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఏదన్నా టెంపుల్కి వెళ్ళాలి ఏమైనా టెంపుల్కి వెళ్ళాలి అన్నానే కానీ హల్సూరు టెంపుల్ అని నా నోటి నుంచి రాలా ఇవాళ మనము ఎక్కిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటే అది చూడు పద్మిని ఎంత దూరంలో ఉంది అని అనడము జస్ట్ పదిహేను కిలోమీటర్లు అనుకోవడం అమ్మవారి ఆశీస్ లేని ఇదంత జరగదండి ఎందుకంటే మనకి వీడియో తీసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వడం అనేది చాలా గ్రేట్ అనమాట అసలు అది అందరికి దొరకదు అనేది నా భావన అమ్మవారు చాలా అసలు ఇవాళ కరుణాస్వరూపిణి కాళికా మాతే కాదు ఆవిడ కరుణ చూపించడంలో కూడా చాలా దిట్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు అంత ఇదిగా మనకి ఇవాళ దర్శన భాగ్యం కల్పించారు